വിവാഹത്തിന് ശേഷം എന്തുകൊണ്ടാണ് പീരീഡ് ഇറഗുലറായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം വിവാഹ ശേഷം വരുന്ന ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള കാരണം അത് കൂടാതെ വരുന്ന ഒരു കാരണമാണ് സ്ട്രെസ് നമ്മളൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടെൻഷൻ ഉണ്ടല്ലേ പുതിയ വീട് പുതിയ ആൾക്കാർ പുതിയ ചുറ്റുപാട് അതൊക്കെ ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്ട്രെസ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അത് പുറമേ പ്രകടം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അകത്ത് ഇത്തിരി സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും അത് നമ്മളുടെ ഹോർമോണിൽ ചില ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയും പിരീഡ് ലേറ്റ് ആവാനുള്ളത് ആ ഒരു റീസണായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു റീസണാണ് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പുത്തനച്ചി പുരപ്പുറം തൂക്കും എന്നൊരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഒരു പണിയെടുക്കൂലെങ്കിലും നമ്മൾ കെട്ടിച്ചുണ്ടേ വീട്ടിൽ പണിയെടുക്കും അപ്പോൾ അത് കാരണം ചിലവർക്ക് അവരുടെ പിരീഡ് റെഗുലർ ആവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് ചിലവർക്ക് ലേറ്റ് ആയി പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് മാറിയ ഭക്ഷണ രീതിയാണ് മറ്റൊരു കാരണം കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നന്നാക്കാം നമ്മുടെ അമ്മമാരെയും കല്യാണത്തിന് ശേഷം ഒരു നാല് മാസത്തോളം വിരുന്നിനും പോയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ആ ഭക്ഷണത്തിലുള്ള മാറ്റവും നമ്മളുടെ വെയിറ്റിലുള്ള മാറ്റവും പീരീഡ്സ് ലേറ്റ് ആക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ വണ്ണം പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞാലും പീരീഡ്സ് ലേറ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ലേറ്റായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നത് ഉറക്കക്കുറവ് പിന്നെ നമ്മളുടെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളുടെ താമസം മാറ്റി വിദേശത്ത് രാജ്യത്ത് പോകുമ്പോൾ അവ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പിരീഡ് ലേറ്റ് ആവാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ് അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ ചില അസുഖങ്ങൾ പി സി ഒ ഡി തൈറോയിഡ് പോലുള്ള ഒരു അസുഖങ്ങളും കാരണമാവാം അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വിശദമായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വര